Muy buenas amigos, pues a diferencia de otros vídeos, aquí ya habéis visto en cámara rápida el desmontaje de todo y ahora vamos a ver pieza por pieza y qué cosas se le puede hacer y qué no o qué cosas a mí no me gusta hacerle. Os explico, el tema de las carcasas están bastante limpias, aunque aún le queda la, la limpieza final. Aquí sí voy a necesitar, porque no me gusta el, el acabado que tiene, todo lo que es manual se le ha ido el color. Aquí sí le vamos a dar un color, ¿vale? De Montana Colors le daremos color por aquí. Esto y esto igual. Está bastante limpio. Tendremos que terminar de limpiarlo bien. ¿Vale? Estas dos cositas de la carcasa, al igual que esto. Esta de aquí vamos a dejarle su color natural. Lo únicamente que haremos es limpiarlo bien y lo puliremos bien. Hay que limpiar muy bien por dentro porque tiene aún residuos. Okay. Esto por aquí El portabroca hay que lubricarlo bien Y limpiarlo Porque está va pero va un pelín Un poco duro ¿eh? Entonces hay que pulirlo y orientarlo Aprovecho para Si alguien no sabe cómo hacerlo Tengo un vídeo de recuperación de uno Con bastante óxido Y también cómo le podemos dar Una capita de lija para dejarlo muy 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 bien Los mecanismos en este caso Estáis viendo que están Quitados lo más superficial hay que terminar de darle y dejarlo bien quitado todo la grasa al igual que aquí vale se observa que está bastante bien el dentado la zanilla el interruptor ya he empezado un poco a darle para quitar lo que estaba bastante negro y hay que también terminarlo con la maquinita multirrementa dremel terminar de darle también que es la parte visible esto de aquí es muy importante, no quitárselo nunca porque este cartón es el que evita que los contactos den con la carcasa y nos pueda dar a nosotros algún tipo de eh, descarga. ¿eh? Entonces estos cartones, yo también se voy a poner unos nuevos que tengo, pero bueno, es importante. Cosa muy bonita de este taladro, pues esta pieza, esta pieza es la que coge aquí el interruptor y como estáis viendo... Es una pieza de madera. Es muy chula. La verdad es que es la primera vez que me encuentro una pieza de madera que también la vamos a lijar y le vamos a dar su, su tratamiento para que dure también muchos, muchos años más. Escobillas y portaescobillas. Las escobillas estaban bastante bien. Los portaescobillas no se ven muy malos, pero sí es verdad que le vamos a dar un poquito de lija, de lima, para que lo que es la escobilla pues digamos que va bien pero ve tiene un pelín de agarre entonces eso se lo vamos a sanear con una limita que evite el desgaste prematuro de las escobillas tapones porta escobilla aquí siempre esto sufre porque se le da con algún destornillador o alguna punta un poco mayor y se suele romper, ahí poco podemos hacer, ¿vale? El tapón es muy bueno porque es metálico. Algo muy importante que muchas veces se queda en el olvido. Esta pieza, que es una gomita, esta esponja, espuma, perdón, va alojada en la parte de dentro de este orificio. ¿Para qué? Para que por la parte de atrás simplemente podamos echar aceite y este aceite comunique con esta esponja que lo que va a hacer es lubricar el casquillo de bronce que tenemos al fondo desde el exterior por mediación de esta esponjita la placa de características que la hemos quitado para poder hacer bien el trabajo sobre las carcasas metálicas aquí también tenemos el puño trasero que también haremos lo pintaremos en negro a mí me gusta siempre respetar muy mucho los colores y aquí vamos a darle un dorado y aquí le vamos a dar un negro con respecto a la bobina Ahora después cuando hagamos el montaje vamos a comprobar la continuidad de la misma y en el inducido exactamente lo mismo. ¿vale? Esta máquina ha, ha llegado eh, funcionando, con lo cual no hay que hacer ningún tipo de comprobación técnica ni de interruptor porque ya os digo que la máquina venía funcionando. Eso mismo pasa con el colector. El colector eh, cuando está defectuoso, está fallando, se le suele pasar una lija ¿Vale? Para dejarlo y después hay que 
cogerle con una cuchilla y separar todas las delgas. A mí no me gusta, si el inducido viene funcionando y además eh, daba cero chispas, no daba ningún tipo de chisporroteo de tocarlo. O sea, yo el inducido lo voy a dejar tal cual. Está perfecto, muy bien de aspecto, tanto visual como eléctricamente, con lo cual yo el, eh, el inducido no me gusta tocarlo. ¿Qué cosas hay que buscarse en la vida? Pues bueno, aquí tenemos la gomita, que es la gomita del cable. Está totalmente pasada la goma. Esto hay que buscarse la vida y buscarle uno nuevo de algún modelo actual o algo, porque este ya, como veis, no funciona. En definitiva, este es un poco el trabajo de hoy. Ya os digo, vamos a limpiar todas las piezas ya con ciencia, ya hemos quitado lo más fuerte. Una cosa que sí os dejé por Instagram y también os dejé por TikTok, que aprovecho para aquel que no me siga, os dejaré también para que podáis hacerlo. Esto es la grasa que albergaba esto. Esta grasa yo nunca la tiro. ¿Por qué? Ya lo comenté, pero lo vuelvo a comentar. Está aquí. La guardo hasta que no terminemos de hacer el montaje y verifiquemos que todo va perfectamente. ¿Por qué? Muchas veces cualquier tipo de tornillo como este o cualquier tipo de muellecito, cualquier tipo de arandela pequeña, se puede camuflar en la grasa a la hora de sacarla y alojarse ahí no la vemos después montamos el conjunto y a lo mejor pues, algún piñón nos roza o nos falta tolerancia y nos volvemos locos entonces si ya has tirado la grasa y no tenemos acceso a esa grasa pues ya hay que buscarse la vida porque de esto no hay documentación no hay despiece no hay microficha esto es muy muy antiguo entonces lo ideal es que si nos falta algo tendríamos que recurrir a abrir el paquete de grasa y buscar que mmm, si no está aquí, suele estar aquí. Así que yo, como costumbre, no lo tiro. Tengo aquí dos paquetes. Con lo cual, muy importante la limpieza, llevarnos el tiempo que haga falta. Ya si visualmente se ve que no hay nada, pero hay que terminar de hacer la limpieza. Sobre todo, desengrasarlo muy bien y quitar la pintura para aplicar la nueva. Poco más. Ahora os vamos a dejar para que veáis cómo voy haciendo la limpieza de algunas cosas. Y una vez que esté todo ya eh, limpio y preparado, también vamos a, también a pintar las carcasas, procedemos al montaje. Pues nada, quedarse. Espero que os guste. Mirad, compi, cómo va funcionando el decapante en gel. Muy bueno. Hay que dejarlo unos 20-25 minutillos y retirar. Bueno, amigos, vamos a darle con un cepillito, pero que es muy finito, ¿vale? Tenemos dos tipos, dos durezas. Vamos a empezar por este, que es un poquito más finito, para que no arañe, ¿ok? Cogemos el material y, como estáis viendo, simplemente le vamos dando y se va cayendo todo ¿eh? como actúa perfecto ha actuado durante unos 20 minutos 25 que es lo que indica el fabricante si hay algunas partes en las cuales no sale no pasa nada se le puede dar una segunda Vamos a pegarlo limpiadito a todas las piezas con agua y con jabón para eliminar todos los restos. Bueno, una vez ya quitado prácticamente el 99% y pasado con un poquito de agua y jabón, le damos para que no se quede nada de agua y podamos oxidar alguna parte. Una vez seco, procederemos a darle un poquito de aire con el decapador, ¿vale? Para extraer cualquier tipo de resto de agua. Bueno, 
Vamos a coger la Dremel con un cepillito y vamos a limpiar sobre todo estas partes de aquí que están bastante, bastante ocultas porque después lo que vamos a trabajar va a ser sobre esta superficie de aquí, ¿vale? Esta que dará adentro y esta también, con lo cual trabajaremos sobre esta. Este que sería el negro, ¿vale? Que sería un alambre bastante fino, ¿vale? Que después apenas raya. Y aquí podéis ver la diferencia, ¿vale? Este es el material tal como lo tenemos y esto es simplemente con una pasada del cepillo. ¿eh? O sea que yo creo que la diferencia se ve perfectamente. ¿Vale? Pues vamos a aplicar este mismo tratamiento a todo y después le vamos a dar limpia metales. Seguimos. Bueno, le echamos pasta de manera generosa. ¿eh? Le echamos pasta... Nuestro disquito de pulir. Bueno, pues esta es la terminación. Aquí estáis viendo un poco el mate que tenía. ¿Eh? Y así queda. Yo creo que la verdad es que queda bastante, bastante chulo. ¿Eh? Para un tratamiento con herramientas básicas, yo creo que no le podemos pedir, pedir más. Bueno, compi, pues ahora vamos a darle un poquito de eh, fijador, ¿vale? Para que fije bien la pintura y vamos a echársela en nuestra pedazo de cabina de pintura. ¿Eh? Vamos al lío, Montana. Vale, es transparente, ¿ok? Es un fijador, pero no nos marca color. Esto en 15-20 minutillos ya estará listo para pintura. Bueno, compi, pues ya, como estáis viendo, le hemos dado una manita en un lateral. Aquí tenemos la otra cara, ¿vale? Que hay que darle. Y ya os digo, le damos una pasadita leve y ya después, con una segunda mano, terminamos, ¿vale? No hay que darle mucha... ¿eh? Simplemente lo dejamos un poquito, que coja... La verdad es que cubre de lujo. Bueno, amigos, pues vámonos, Leo. Vamos a echarle... Vamos a empezar el montaje. Vamos a darle un poquito de grasa. No mucha. Porque este traía demasiada. Vamos a darle un poquito de grasa. Aquí. Ahora le damos un poquito de lubricación al eje. Como no de los amigos de Soudal ya tenemos el eje ya tenemos el eje bien vale, que entre muy suavito ahora aquí arriba tenemos dos piezas vale, una que sería esta que le damos también un poquito de grasa tampoco mucho le damos aquí al eje y la dejamos caer y ahora con el palito le untamos un poquito por aquí y ahora le damos esta otra arandela de aquí ¿Eh? la colocamos este de aquí pues lo que hacemos como este entra directamente hacia acá vale aquí lo embadurnamos bien de grasa ¿eh? y este va adentro no se le puede echar un exceso de grasa porque el mismo el mismo taladro eh, la, la, la va a soltar, ¿vale? La va a echar fuera. Entonces, simplemente 
ahora una vez, si te estáis fijando, una vez que empieza a rodar, ya se va autolubricando. Una vez que ya tenemos puesto la corona, sí se le puede echar un poco en todas las fricciones de las coronas, ¿vale? Donde va a entrar en contacto. No hay que echarle, pues bueno, lo que nos encontramos aquí, que por echarle un exceso de grasa, pues lo que conseguimos únicamente es exceso de la misma y sobrepresión en los piñones. ¿Ok? Ahora ya una vez que lo tenemos colocado, ya si le echamos aquí un pelín. Ahora, nos aseguramos de que están bien lubricadas las entradas, ¿eh? que son las entradas que van a entrar en los diferentes puntos. Y esto simplemente lo, lo hacemos caer. Y ya, ¿eh? que está girando. El inducido. El inducido, como os comenté, no lo vamos a raspar ni lo vamos a lijar porque funcionaba bien. Yo las cosas cuando funcionan bien no me gusta tocarlas. Esta arandelita de control, aquí, y metemos de nuevo. Vamos metiendo hasta que llegará el momento que ya ¿ves? hace fricción y simplemente girando, pues da vuelta nuestro portabroca. Esta arandela de aquí atrás la posicionamos justo aquí. Ahora, este eje va a entrar en un casquillo, ¿vale? No es un rodamiento, con lo cual le damos lubricación. Es el rodamiento, perdón, el casquillo que veis ahí al fondo. ¿eh? Entonces, simplemente, esta piececita de aquí, que es una goma espuma, que es un engrasador. Este engrasador lo que hace es que por la parte de atrás, que ahora lo veremos, por la parte trasera podamos meterle aceite por esta parte de aquí, por este agujerito, le podemos echar aceite y vamos lubricando el casquillo. Y con esto podríamos simplemente colocarlo para ver que casa todo y que podemos girar. ¿Eh? La bobina, como os comentamos, también estaba en, correcta, en correcto estado de uso. Importante, antes de montarle la bobina, vamos a montarle también los porta escobillas. Tan sencillo como meterlo por aquí. Este de aquí, meterlo por aquí. Y este lo giramos. ¿Vale? Como tenemos este porta escobillas cuadrado, no se puede poner de una forma o de otra, sino ponerlo perfectamente alineado y cuadrado con el de abajo. ¿Eh? Ya hemos conseguido que el portacobilla esté duro y no se nos mueva. Nuestra bobina vamos a meterla de manera que estos ganchitos de aquí tienen que abrazar los dos porta escobilla. Entonces vamos a meter la bobina. Estamos aquí con el muelle, ya había escuchado que ya ha entrado. Veis ahí al fondo el muelle, como abraza el portacobilla y por este lado, pues igual, el muelle está ya abrazando el portacobilla. Anillos de bobina. Ah, apretado también. Ok, ahora ya sí, podemos meter... El inducido. Magnífico. Aquí ya tenemos, volvemos a tener tres tornillos, dos largos y uno pequeño. Introducimos el más pequeño. Vale, ya aquí frenamos para meter los tornillos por todos lados con la misma fuerza. Un poco de todo sitio y ya vamos terminando el apriete. Importante de nuevo, una vez que ya hemos apretado, verificar que va con bastante suavidad. Eso es muy importante.
altura correcta y le ponemos su tapón. Y ahora ya, con este aislamiento más el que trae ya de por sí la herramienta, podemos hacer buen aislamiento. Mirar que ni una chispa. Thank you.